வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் நைன்த்து ப்ராப்ளம் இந்த சம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுத்து படிங்க இதில் எந்த சம் வந்து எப்போ வேணாலும் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஓகே இப்போது இந்த சம்முக்கு தேவையான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா என்னென்னா டெஃபினேஷன் ஆஃப் டாட் ப்ராடக்ட் புள்ளி பெருக்க வரையறை அதாவது ஏ டாட் பி ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் காஸ்தீட்டா இந்த ஃபார்முலா தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் காஸ்தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் சைட் பை ஐபோட்டனஸ் தமிழில் பார்த்திங்கன்னா அடுத்துள்ள பக்கம் பை கர்ணம் இந்த ஃபார்முலா வந்து தேவைப்படும் அடுத்தது சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை ஐபோட்டனஸ் எதிர்ப்பக்கம் பை கர்ணம் இந்த எல்லா ஃபார்முலாவும் இந்த சம்முக்கு தேவைப்படும் இதை வச்சு நீ சம் சால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஆமாம் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் நைன்த்து ப்ராப்ளம் சரி என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா யூசிங் வெக்டார் மெத்தட் ப்ரூவ் தட் காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா சரிங்களா தமிழில் வந்து வெக்டார் முறையை பயன்படுத்தி நிறுவுக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட் என்ன ப்ரூஃப் ஒன்று ஃபஸ்ட் எழுதுங்க காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா சரிங்களா இதுதான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கான டயக்ராம் வரைஞ்சு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே டயக்ராமுக்கு ஃபஸ்ட் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் வரைஞ்சிக்கோங்க அதே மாதிரி இது வந்து ஒய் ஆக்சஸ் சரி இப்போ இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸ் வந்து இதில் டேர கொடுக்கணும் இதில் வந்து டைரக்ஷன் கொடுக்கலாம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் நேர போகிற யூனிட் வெக்டார் வந்து ஐ வெக்டார் ஒய் ஆக்சஸ் நேர போகிற யூனிட் வெக்டார் வந்து ஜே வெக்டார் ஆரிஜின் வந்து ஜீரோ சரி இப்போ இதில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்ட்டு ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த ஏன்ற பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிறத எடுத்துங்க ஓகே ஸோ ஓஏ வெக்டார் அந்த ஏலேருந்து ஒரு பெர்பண்டிகுலர் லைன் எக்ஸ் ஆக்சஸோட எப்படி எல்ன்ற இடத்துல மீட் பண்ணுறதா எடுத்துக்கங்க ஓகே ஸோ அதோடய டைரக்ஷன் வந்து என்னென்னா இப்படி இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு ஆஸ் யூஷுவல் டைரக்ஷன் இங்கே எப்படி இருக்கும் சரிங்களா ஓகே இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் வந்து ஆல்ஃபா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரி இதை அப்புறமேட் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு வெக்டார் எடுத்துக்கணும் அது வந்து பின்ற பாயிண்ட்டை இங்கே எடுத்துக்கிட்டு ஓபி அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து பி அப்படின்னு எடுத்துங்க அது வந்து ஓபி வெக்டார் ஸோ அதுலேயும் வந்து பெர்பண்டிகுலர் லைன் ஒன்று வரையணும் எக்ஸ் ஆக்சஸுக்கு அது மீது எம்மில் மீட் ஆகிறத எடுத்துங்க ஓகே சரி இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் பார்க்கும்போது ஓஏ ஏ ஓஏ வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸோட ஆல்ஃபா ஆங்கிள் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமேட்டு என்ன பண்ணணும் ஓபி வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸோட பீட்டை ஆங்கிள் எடுத்துக்கிறத எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஓஏக்கும் ஓபிக்கும் உள்ள ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபாவில் பீட்டாவை செப்ரேக் பண்ணால் தான் கிடைக்கும் ஆனால் இது ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா சரிங்களா ஓகே இதுதான் வந்து இந்த டயக்ராம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து இந்த ஓஏ வெக்டாரை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிறோன்னா ஏ வெக்டார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் வந்து நான் ஓஏ வெக்டாரை வந்து யூனிட் வெக்டாராக எடுத்துக்கிறேன் அதனால தான் ஏ கேப் யூனிட் வெக்டார் இஸ் ரெப்ரஸண்டட் பை கேப் ஓபி வெக்டாரை பி கேப் அப்படின்ற யூனிட் வெக்டாராக ரெப்ரஸண்ட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஓகே அவ்வளோதான் இதை வச்சு இப்போ இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டதுனால இந்த டயக்ராமை பற்றி ஒரு தியரியை நம்ம கொடுக்கணும் அதை இப்போ நம்ம கொடுத்து அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போது இந்த டயக்ராமை பற்றி இது மாதிரி எழுதியிருக்கணும் அதை டி எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் லெட் ஓஏ வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ கேப் அண்டு ஓபி வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு பி கேப் பி தி யூனிட் வெக்டார் பி தி யூனிட் வெக்டர்ஸ் அண்ட் விச் மேக்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் ஆல்ஃபா அண்டு பீட்டா ரெஸ்பெக்டிவலி வித் தி பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஸோ ஓஏவும் ஓபியும் எக்ஸ் ஆக்சஸோட ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ஆங்கிள் கொடுக்குது இது ஏன் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் சொல்கிறாங்கன்னா திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஏன்னா பாசிட்டிவ் சைடில் இருக்கிறதுனால ஸோ இது ரெண்டுமே யூனிட் வெக்டார்னால த மாடுலஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஏ கேப் அண்ட் மாடுலஸ் வேல்யூ ஆஃப் பி கேப் வந்து என்னது ஒன்று அதை ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ட்ரா ஏஎல் பெர்பண்டிகுலர் டு எக்ஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் பிஎம் இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு எக்ஸ் ஆக்சஸ் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் ட்
சரிங்களா ஸோ டயக்ராம் வரைஞ்சி அந்த டயக்ராமை இந்த மாதிரி வேர்டிங்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் கண்டிப்பாக இது மாதிரி கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இதை கிளியராக எழுதி வச்சுக்கிட்டு நல்லா அப்படியே அதில் இருக்கிற மாதிரியே எழுதுங்க ஓகே இப்போ தமிழ் மீடியத்துக்கு சொல்கிறேன் அதை நோட் பண்ணி வச்சுங்க இப்போ இந்த தமிழ் மீடியம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது வேர்டுக்கு அப்படியே தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஓஏ வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஏ கேப் மற்றும் ஓபி வெக்டார் ஈக்குவல் டு பி கேப் என்பது அழகு வெக்டார்கள் என்க மேலும் இவைகள் எக்ஸ்ஹெச்சின் மிகை திசையுடன் ஆல்ஃபா கமா பீட்டா என்ற கோணங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்க ஏஎல் மற்றும் பிஎல் என்ற கோடுகளை எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு செங்குத்தாக வரைக அப்படின்றது கிளியராக எழுதிங்க இதை நல்லா கிளியராக படித்து இதில் இருக்கிற மாதிரியே எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் எந்த மார்க்கும் குறைக்க மாட்டாங்க சரிங்களா ஓகே இதெல்லாம் எழுதி முடிச்சாச்சு இப்போது ஓகே இப்போ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதோட ஆங்கிளை பற்றி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் டயக்ராமில் பார்த்திங்கன்னா ஓஏ வந்து எக்ஸ்எக்ஸோட ஆல்ஃப் ஆங்கிள் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் ஆல்ரெடி ஓபி வந்து எக்ஸ்எக்ஸோட பீட் ஆங்கிள் சொல்லிட்டோம் அது எப்படி இன்னும் எழுதுறனா ஏஓஎல் வந்து ஆல்ஃபா பிஓஎம் வந்து பீட்டா அப்படின்றது இங்கே மென்ஷன் பண்ண போகிறேன் ஸோ கன்சிடர் கன்சிடர் ஏஓஎல் அதுக்கான ஆங்கிள் வந்து ஆல்ஃபா அண்டு அண்டு பிஓஎம் இது ஒரு பார்க்கணும் பிஓஎம் அது வந்து பீட்டா ஆங்கிள் பிஓஎம் வந்து பீட்டா ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் தட் இதிலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா இது ரெண்டுத்துலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஏகோ பிகோ ஏ ஓ பிக்குள்ள ஆங்கிள் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் ஏஓபி அது வந்து என்னென்னா ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறேன்றது சொல்லிடுறேன் இதில் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஓஏஎல் இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் ஓபிஎல் எம்மு ஓஏஎல்லுக்கு வந்து ஆல்ஃபா ஓபிஎம்முக்கு வந்து பீட்டா சரி முதல் ட்ரையாங்கிள் ஓஏஎல்லுக்கு நான் வந்து காஸ் ஆல்ஃபா சைன் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஓபிஎம்முக்கு வந்து காஸ் பீட்டா சைன் பீட்டா கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி தான் சம ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா வாங்க சம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் ஏஓஎல் இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏஓஎல் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னா காஸ் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஓகேங்களா சரி காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபான்னு என்னது அட்ஜஸ்டன் சைட் பை ஐபோட்டனஸ் அதாவது அடுத்துள்ள பக்கம் பை கர்ணம் ஸோ இந்த காஸ் ஆல்ஃபாவில் இந்த ஆல்ஃபாவில் அடுத்துள்ள பக்கன்றது ஓஎல் கர்ணம்ன்றது ஓஏ அட்ஜஸ்டன் சைட் பை ஐபோட்டனஸ் ஸோ ஓஎல் வெக்டார் பை ஓஏ வெக்டார் ஸோ ஓஎல் வெக்டார் மாடுலஸ் போடணும் பை ஓஏ வெக்டார் ஏன் மாடுலஸ் போடணும்னா மேக்னிடியூட் வேல்யூ தான் காசுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால் அந்த வேல்யூ தான் நம்ம அதில் போடணும் சரி இப்போ இதிலேருந்து எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஓஎல் வெக்டார் தான் எப்போவுமே வேணும் ஸோ அதை வச்சுட்டு இது இந்த சைடு கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் ஓஎல் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு இது இந்த சைடு போகும்போது மாடுலஸ் ஆஃப் ஓஏ வெக்டார் இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா சரி அப்போது ஓஏ வெக்டார் நான் ஆல்ரெடி என்னென்னு எழுதியிருக்கிறேன் ஓஏ வெக்டார் ஏ கேப்னு எழுதியிருக்கிறதுனால இது மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ கேப் ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ கேப் இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா பட் ஈக்வேஷன் ஒன்றில் ஈக்வேஷன் ஒன்றில் ஏ கேப்போட மாடுலஸ் வேல்யூ ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா இது காஸ் ஆல்ஃபா சரிங்களா சரி அப்போ இதிலேருந்து எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஓஎல் வெக்டர் மாடுலஸ் வேல்யூ தான் காஸ் ஆல்ஃபான்னு கிடச்சிருக்கு ஆனால் எனக்கு என்ன வேணும்னா மாடுலஸ் தேவையில்ல வெக்டர் தான் வேணும் அப்போது ஒரு மாடுலஸ் வேல்யூவில் வெக்டரை சேர்க்கணுன்னா கூட டேரக்ஷனை சேர்க்கணும் அப்போ ஓஎல்லோட யூனிட் வெக்டார் டேரக்ஷனை சேர்த்துட்டா சம் முடிஞ்சிடும் இதில் வந்துடும் ஓஎல் வெக்டார் கிடச்சிடும் சரி ஓஎல்லோட யூனிட் வெக்டார் என்ன நல்லா பாருங்கள் இதுதான் ஓஎல் ஓஎல் வெக் வந்து எது மேலே இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சலஸ் இருக்குது அது இதோட யூனிட் வெக்டார் ஐ அதனால் மாடுலஸ்லேருந்து வெக்டாரை மாற்றும்போது காசோட அதோடய யூனிட் வெக்டாரை சேர்த்துடணும் சேர்த்துட்டா உங்களுக்கு வெக்டார் கிடச்சிடும் சரிங்களா ஸோ ஓஎல் வெக்டார் வந்து என்னென்னா காஸ் ஆல்ஃபா ஐ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே அடுத்தது நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னா இது கண்டுபிடிக்கணும் சைன் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கணும் சரி சைன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்வல் டு என்னது ஆப்போசிட் சைட் பை ஐபோட்டனஸ் அதாவது எதிர்பக்கம் பை கர்ணம் இதில் பார்ப்போம் அதே சைன் ஆல்
மாடுலஸ் ஓஏ வெக்டர் அப்படின்னு மாற்றியாச்சு ஓகே சரி எனக்கு இதிலேருந்து எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எனக்கு எல்ஏ வெக்டர் தான் வேணும் ஸோ அதனால் இது இந்த சைடு கொண்டு போயிடுங்க ஸோ மாடுலஸ் எல்ஏ வெக்டர் இஸ் ஈக்வல் டு இது இந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா மாடுலஸ் ஓஏ வெக்டர் இன்ட்டு சைன் ஆல்ஃபா சரி போனதில் நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதை ஏ கேப் ஒன்று ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ கேப் இன்ட்டு சைன் ஆல்ஃபா இதோடய வேல்யூ ஒன்றுன்றது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்லேயே இருக்குது ஒன் இன்ட்டு சைன் ஆல்ஃபா சைன் ஆல்ஃபா ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடுலஸ் ஏ எல்ஏ வெக்டார் ஏன்னா எனக்கு என்ன வேணும் எல்ஏ வெக்டார் தான் வேணும் மாடுலஸ் தேவையில்லை ஸோ எல்ஏ வெக்டார்ன்றது என்னென்னா இதில் இருக்க டேரக்ஷன் சேர்க்கணும் ஸோ எல்ஏவோட டேரக்ஷன் என்னென்னு பாருங்கள் எல்ஏவோட டேரக்ஷன் அது எல்ஏன்றது ஒய் ஆக்சஸுக்கு பேரலாக இருக்குது ஒய் ஆக்ஸோட டேரக்ஷன் ஜே அதனால் சைன் ஆல்ஃபா ஜே சரிங்களா மாடுலஸ்லேருந்து வெக்டாராக மாற்றியாச்சு ஸோ இதுவும் கிடச்சிடுச்சு எல்ஏவும் கிடச்சிடுச்சு ஓகே சரி இப்போ அடுத்தது நான் என்ன பண்ணோம் அந்த ட்ரையாங்கல்லேருந்து சம்ம நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும் என்ன ட்ரையாங்கல் பாருங்கள் என்ன ட்ரையாங்கல் இது ஓஏஎல் இந்த ஓஏஎல் ட்ரையாங்கல் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதில் இதுதான் வந்து ஸ்லாண்ட் சைடு ஓஏ அது பாருங்கள் டேரக்ஷன் பாருங்கள் இது இந்த டேரக்ஷன் இது இந்த டேரக்ஷன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஸோ ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் வேல்யூன்றது ஓஏ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓஎல் வெக்டார் ப்ளஸ் எல்ஏ வெக்டார் அதுதான் இது ஸோ ஃப்ரம் த டயக்ராம் ஓஏ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓஎல் வெக்டார் ப்ளஸ் எல்ஏ வெக்டார் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த டயக்ராமில் இருந்து ஓகே அப்போ அதிலேருந்து ஓஏ வெக்டார் ஓஏ வெக்டார் தான் நான் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் இங்கே ஏ கேப்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ அதனால் இதை ஏ கேப்னு எழுதலாம் ஏ கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓஎல் வெக்டார் தான் இப்போ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது காஸ் ஆல்ஃபா ஐ ஸோ இது வந்து காஸ் ஆல்ஃபா ஐ வெக்டார் ப்ளஸ் எல்ஏ வெக்டார்ன்றது சைன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஜே வெக்டார் இது தான் நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஏ கேப்பு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு ட்ராயங்களை யூஸ் பண்ணி அடுத்த ட்ராயங்கள் கண்டு வச்சு நம்ம பி கேப்பு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இப்போ அடுத்த ட்ராயங்கள் ஓபிஎம் அந்த ட்ராயங்கள் எடுத்து வச்சு நம்ம சம் போடணும் சரிங்களா பாருங்கள் டயக்ராமில் எது ஓபிஎம் ஓபிஎம் அதுக்கு வந்து பீட்டா வருது சரி அதில் நான் வந்து காஸ் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சரி காஸ் ஆல்ஃப் சாரி காஸ் பீட்டா ஏன்னா அது பீட்டா சம்மந்தப்பட்டது அதோட ஆங்கிள் பீட்டா ஸோ காஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்கணும்னா என்னது அட் அப்போது அட்ஜஸ்டன் சைட் பை ஐபாட்னஸ் அட் அடுத்துள்ள பக்கம் பை கர்ணம் ஸோ அந்த ஃபார்மில் அப்படி என்னது இது காஸ் பீட்டா அடுத்துள்ள பக்கம் இந்த இந்த இதில் அடுத்துள்ள பக்கம்ன்றது ஓஎம் ஓஎம் பை ஓபி அட்ஜஸ்டன் சைட் பை ஐபாட்டனஸ் ஸோ ஓஎம் பை ஓபி ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் ஓஎம் வெக்டார் பை மாடுலஸ் ஆஃப் ஓபி வெக்டார் ஓகே சரி இப்போ இதில் எனக்கு என்ன தேவை ஓஎம் வெக்டார் தான் தேவை ஸோ அதை அங்கே வச்சுட்டு இதை கிராஸ் மட்லே பண்ணிக்கங்க ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் ஓஎம் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை கிராஸில் கொண்டு போயிட்டோம்னா மாடுலஸ் ஆஃப் ஓபி வெக்டார் இன்ட்டு காஸ் பீட்டா ஓகே ஆனால் ஓபி வெக்டார் தான் இங்கே நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் பி கேப் ஸோ அப்போது மாடுலஸ் ஆஃப் பி கேப் மாடுலஸ் ஆஃப் பி கேப் இன்ட்டு காஸ் பீட்டா பட் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றில் மாடுலஸ் ஆஃப் பி கேப்ன்றது ஒன்று ஸோ இதோட வேல்யூ ஒன்றுனா ஒன் இன்ட்டு காஸ் பீட்டா காஸ் பீட்டா ஓகே ஸோ இதுதான் மாடுலஸ் ஆஃப் ஓஎம் வெக்டார் ஆனால் எனக்கு வெறும் ஓஎம் வெக்டார் தான் வேணும் வெறும் ஓஎம் வெக்டார் வேணும்னா என்ன எடுத்தோம்னா டேரக்ஷனை சேர்க்கணும் சரிங்களா ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் ஓஎம் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு டேரக்ஷன் இதோட என்ன டேரக்ஷன் சேர்க்கணும் ஓஎம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஓஎம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் மேலே இருக்குது அதோட யூனிட் வெக்டார் ஐ அதனால் காஸ் பீட்டாவோட ஐஎஸ் சேர்த்தா போதும் டேரக்ஷன் சேர்ந்துடும் அப்போ இது வெக்டாராக மாறிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ ஓஎம் வெக்டார் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது சைன் பீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா சரி சைன் பீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன எழுதுங்க சைன் பீட்டா சைன் பீட்டான்றது ஆப்போசிட் சைட் பை அட் ஐபாட்டனஸ் சரிங்களா சரி இப்போது அதே அதே ட்ரையாங்கலில் ஆப்போசிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்பி பை ஐபாட்டனஸ் வந்து ஓபி வெக்டார் சரிங்க தமிழில் பார்த்திங்கன்னா எதிர்பக்கம் பை கர்ணம் எதிர்பக்கம் வந்து எம்பி கர்ணம் வந்து ஓபி வெக்டார் ஸோ அதை தான் இங்கே எழுத போகிறேன் ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் எம்பி வெக்டார் ஆப்போசிட் சைட் பை ஐபோட்டனஸ் வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் ஓபி வெக்டார் ஓகே சரி இப்போ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு எம்பி வெக்டார் தான் தேவை ஸோ அதை வச்சுட்டு இதை இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ
ओके सो मॉडल ऑफ बी के अपने तो वन ने फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन अपो वन इंट साइन बीटा साइन बीटा ओके से इप्पो ये दिल रहने याना क्या ना वेनो मॉडल ऑफ बैंडा वेरी वेक्टर दा वेनो अपो वेक्टर वेना डायरेक्शन सेकनो सो एम बी वेक्टर इक्वल टू इधी ये ने डायरेक्शन सेकनो आप डी ना एम बी ओरे डायरेक्शन पार ना एम बी इंटर दे वाई एक्सिस के पैरल आर के आधोरे यूनिट वेक्टर जे अदनाला इधी के जे सेकनो सो दिस इस साइन बीटा इंटे जे वेक्टर आप डी न वंद्रो सो वेक्टर वैल्यू वंद्र ची इधी दा एम बी वेक्टर एम बी � OBM, OB when mode, opposite direction பத்தனா, OB vector தா, so OB vector is equal to OM vector plus MB vector, சிரிங்கள் அந்த valueதான் நதில் சேக்கப் போகிறாம். so from the triangle, OB vector is equal to OM vector plus MB vector, okay, so அப்பு OB vector தான் நான் என்ன நிடத்திருக்குறாம் அல்லடி, B cap அப்படின் சொல்லி இருக்கிறேன். OB vector என்றுன்னது B cap. So, அப்பு இது வந்து B cap is equal to OM vector. OM vector இது cos beta i. So, இது வந்து cos beta i plus MB vector என்று sin beta j. Sin beta j. Okay. So, இதுதான் வந்து நம்பலுக்கு என்ன நிடத்துக்கலாம். Third equation நிடத்துக்கலாம். அல்லடி second equation நிடத்தாத்து இது third equation. Okay. So, இந்த second equation இது third equation நிடத்து வைத்து சம்மா போட்டீர்கள Indonesia so taking dot product of 2 and 3 இதை ரெண்டுத்தியுமே dot product எடுக்கு போரும் okay இப்போ நம்ப இது ரெண்டுத்தியுமே dot product எடுக்கும் இப்போ இந்த dot product வந்து a dot b நிடுக்குனமா b dot a எடுக்குனமால் தான் இப்போ குஷ்சினம் அது என்ன குஷ்சினம் அப்படின் பத்தா இதுக்கு மேடி பத்தினா cos alpha plus beta அடுக்கும் போது பத்தினா a அனை இங்க a.b எடுக்குடாது b.a நிடுக்குனோம் ஏன் அப்படின்றுதுக்கு reason சொல்கிறேன் கவனிங்க அது ஒந்து diagramல் தான் நம்ப பார்க்கும் இப்பு இந்த diagramல் பார்த்தீங்கனா a முதல்ல இருக்கு b ரெண்டாவது இருக்கு இந்த angle எப்பமே பார்த்தீங்கனா anti-clockwise direction தான் போகும் இங்க இருந்து இப்படியேதான் நீங்கள் போன சம் பத்திக்கினா, A alpha plus beta சம்ல பத்திக்கினா, மேல B இருக்கும் கீல A இருக்கும் அப்பு A கப்பரந்தனு B வருது அனால்தான் this A dot B அப்படி நம்ம போட்டும் அப்பு அந்த லாஜிக் படி இங்கு எப்படி இருக்கினா, B முதல் இருக்கு, A ரெண்டாவது இருக்கு அப்பு B dot A தாம் போடுனும் அப்பதா அதில்லாம் ரும்ப முக்கியம்மா B கப்பரந்தா A என்றுது லாஜிக்கை யூச் பண்ணனும் அதனால் எப்பம் இந்த சம்க்கே நம்ப பண்ணின்னும் alpha minus beta வர சம்க்கு எப்பமே B கப்பரந்தா A அப்போ B dot A என்தா எடுக்குனோம் suppose sin alpha minus beta சம்க்கு போடம் போது B cross A தா எடுக்குனோம் A cross B எடுக்குக்குடாது clear up புருஞ்சிக்கிட்டீங்கள 3ல இருந்துதான் 2 வந்து dot product பண்டும் சொல்டுது கலேரா புருஞ்சிட்டீங்கள் explain மன்னது புருஞ்சிதான் diagramல இருந்து it is the anti-clockwise direction கடிகார திசைக்கு எதிர் திசையில் இருந்துதான் angle எப்பிமே பாக்கும் உட்டுக்காகதான் சரி இப்பு நான் dot பண்ணப் போகிறேன் எப்படி பண்ணப் போகிறேன் cos alpha i plus sin alpha j okay sir let's see dot product பண்ணம் போது பருங்க b cap dot a cap is equal to dot பண்ணம் போது i i i ஓட dot பண்ணம் j வே j ஓட dot பண்ணம் போது dot product அல்லையில் நம்பது தெரியும் so i term இங்க cos beta இங்க i term உந்து cos alpha ரடுதி மட்டிலை பண்ணிங்க நாம் cos beta cos alpha அப்பரும் plus into plus plus sin j வே j ஓடதான் dot பண்ணனோ அப்போ sin beta into sin alpha 
சரிங்களா சரி ப்ரூஃபில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா முதல்ல வரணும் பீட்டா அது ரெண்டாவது வரணுன்னு இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை நம்ம மாற்ற போகிறதில்ல இது அப்படியே தான் இருக்கணும் இது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒன் இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்றுனு மாற்றிக்கலாம்ல அந்த லாஜிக் படி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஆல்ஃபா முதல்ல எழுதிக்கிறேன் காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா சரிங்களா ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் திஸ் இஸ் என்னென்னா ரெண்டையும் மூணையும் ரெண்டையும் டாட் ப்ரொடக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்தது நான் என்ன பண்ணணுன்னா டெஃபினேஷன் ஆஃப் டாட் ப்ரொடக்ட் பை தி டெஃபினேஷன் ஆஃப் டெஃபினேஷன் ஆஃப் டாட் ப்ரொடக்ட் புள்ளி பெருக்க வரையறைப்படி புள்ளி பெருக்க வரையறைப்படி நம்ம என்னென்னு பண்ணணும்னா பி கேப் டாட் ஏ கேப்போட ஃபார்முலாவை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் பி கேப் டாட் ஏ கேப்னா ஏன் பி எழுதுனா இங்கே பி தான் முதல்ல இருக்கிறதுனால இப்படி எழுதிக்கிறேன் ஃபார்முலா என்னது பிக்கு டாட் ப்ரொடக்ட் ஃபார்முலா மாடலஸ் ஆஃப் பி கேப் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ கேப் இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் பிட்வீன் பி அண்ட் ஏ பிக்கும் ஏக்கும் உள்ள ஆங்கிள் என்ன டயக்ராமில் பாருங்கள் பி வெக்டா இருக்கும் ஏ வெக்டா இருக்கும் இடையில் உள்ள ஆங்கிள் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா அதனால் இதை ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பி கேப்போட வேல்யூ மாடலஸ் வேல்யூ ஏ கேப்போட மாடலஸ் வேல்யூ ஒன்றுன்றது ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன் 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 இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா அதனால் பி கேப் டாட் ஏ கேப் இஸ் ஈக்வல் டு காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஃபைவ் இப்போ ஃபோரையும் ஃபைவையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஃபோரையும் ஃபைவையும் கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுவும் இதுவும் சேமாக இருக்கிறதுனால இதுவும் இதுவும் சேம் அதனால் தேர் ஃபோர் ஃப்ரம் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஃப்ரம் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து எழுத வேண்டியதுதான் காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு இதுக்கு இது ஈக்குவல் காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா சரிங்களா இது தான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது அதை ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் முக்கியம் சரிங்களா இது ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கிளியராக இதில் கொடுத்துருக்க மாதிரி எழுதி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அப்படியே எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க அப்